Hello people, <coughs> welcome to DNA Edu. My name is Anraj. Uh, as usual, we are going to solve MHC 23 June for physical science B set question paper. Okay, so now we are going to question number now, ninth. Okay, so we are going to wave impedance in a free space from sub topic electrodynamics. Any subject is EMT. Okay, so we will see question number six, question number nine. Okay, what is question number nine says? See here. Okay. If an electromagnetic wave is propagating in a medium with permittivity E and permeability of mu, then mu under root mu naught upon E is, and the options are given here. Okay. Then upon observe the electromagnetic wave. Our question is electrodynamics. Man, which are related? That means that any mu naught or E naught. These are values which are permittivity and permeability. So upon there is a kind of bugit la question that read kila. That means like like this. कि हाँ जो क्वेश्चन है इम्पीडेंस मैचिंग इन फ्री स्पेस ये टॉपिक मतलब विचार ले लाये जो कि आपने इलेक्ट्रोनामिक्स में तो ऑलरेडी स्टडी किया है ओके सो आपन बगैर कास्ट इम्पीडेंस मैचिंग इन फ्री स्पेस ओके जब आपन टॉपिक चीज़ दर स्टडी के लिए ऐसा लाना तो आपन डायरेक्टली ऐसा E not upon H not and here the one with the E not and H not ka E not J amplitude of electric field hai and H not jo amplitude of magnetic field hai so upon it put karna rata apne la maithi hai ki B not is equal to mu into H not ok here apne la maithi ya gudar apne study ke liye so H not is equal to B not upon mu so there apne H not ka raizam hain la tara H not is equal to B not upon mu hill so then so apne la kaya find kare cha impedance find kare cha so impedance is equal to E not upon H not ये आप लोग ये वन है कारण क्या आप लोग माइटी इंपीडेंस ऑफ़ फ्री स्पेस है जो अस्तो E not upon H not अस्तो सो आप अपनी तरह अब्जर्व किया है जेनोट इज़ इक्वल टू E not upon H not एंड देन ऑन दैट बेसिस इज़ इक्वल टू E not इज़ अन्य B not इज़ B इज़ इक्वल टू आप लोग माइटी म्यू इनटू H not सो आप अपनी B not चाहिए तो वैल्यू इंसर्ट करो कि C velocity of light is equal to E not upon B not so अपन इसे put करना रहा है E not upon B not so the equation Z not becomes mu not into C okay mu not into C है equation number one that is Z not is equal to mu not upon C है उन जाइल so where C का है C velocity of light है ती one upon mu not upon E not उन जाइल under mu not upon E not उन जाइल so on that basis Z not is equal to mu not into one upon इतने अपन सीच वैल्यू इंसर्ट के लिए mu not into one upon under root mu not upon e not so जब अपन ही इक्वेशन सॉल्व किया था आंसर बिकम Z not is equal to mu not upon e not ही इक्वेशन डिराइव होता जो कि जो कि शो करता है आपके लिए वेव इंपीडेंस ऑफ फ्री स्पेस सो तो इन क्वेश्चन आपके लिए क्या विचार लेले इफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस प्रोपोगेटिंग इन then we under root mu upon e mu upon e is what the option is the intrinsic impedance of median option c is correct the intrinsic impedance of the medium is correct because we have derived here on the basis of equation the wave impedance we have derived the equation so answer become c similarly mala asa karla hai ki apela question number jo hota question number सिक्स में ही आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर में जब आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था लाओ था, जो कि आप मेरी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो प्रॉपर्ली नोट आपने समझ लगेगा। सो आपने डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट सेज अ रेक्टेंगल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट फील्ड ई द प्लेन द प्लेन ऑफ इल रेक्टेंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल आप लाइज में इलेक्ट्रिक फील्ड्स काढ़ाई चाहिए रेक्टेंगल में सपोज लेट्स सी हियर सपोज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओके दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन राइट वी प्लेस हियर अ रेक्टेंगल वी प्लेस अ रेक्टेंगल इज हियर ओके देन वी नो दैट इफ वी place a rectangle then the electric field is moving in this direction it becomes angle becomes of 30 degree as given in 
क्वेश्चन द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डायरेक्शन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल प्लेस मेकिंग एंगल ऑफ थर्टी डिग्री सो वी नो दैट डी ए डी ए डी ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ए इज एरिया वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सरपेस सपोज दिस इज अवर डी ए वी ड्रॉ इयर डी ए वैक्टर वॉट इज डी ए वैक्टर इज डी ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एरिया वैक्टर ऑफ एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस दिस इज एरिया वैक्टर सो इट विल बिकम्स एंगल ऑफ थीटा थीटा हा एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड सोबत डिराइव करेल ठीक है डेवलप करेल सो वी नो दैट देन द एंगल इज पर देन द एरिया ऑफ एरिया वैक्टर डी ए इज परपेंडिकुलर विथ सरफेस देन इट विल बिकम्स थीटा इज इक्वल टू नाइंटी इज इक्वल टू थीटा प्लस थर्टी डिग्री सो थीटा विल बी नाइंटी माइनस थर्टी डिग्री सो थीटा एंगल विल बी सिक्सटी डिग्री ओके इथपर्यंत समजला सॉरी इथपर्यंत समजलं हे बघा हा जो एंगल पूर्ण होईल हा नाईंटी डिग्री होऊन जाईल ठीक आहे हा नाईंटी डिग्री झाल्यावरती थीटा जो आपल्याला इथे फाईंड करायचा थीटा विल बी सिक्स्टी डिग्री सो इफ आपण जर आपल्याला फाईंड करायचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो इलेक्ट्रिक फिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फॉर्म्युला काय असतो सी इयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटिग्रल ऑफ ई ए ठीक आहे इंटिग्रल इलेक्ट्रिक फील्डचा फॉर्म्युला काय असतो ई इंटू डी ए ई इंटू डी ए इलेक्ट्रिक फ्लक्सचा फॉर्म्युला असतो इंटिग्रल ऑफ ई इंटू डी ए सो इलेक्ट्रिक फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डी ए आपल्याला माहिती आहे डी ए काय आपला ई इंटू ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा सो वी विल पुट हियर ई इंटू ए कॉस थीटाची वॅल्यू काय सिक्स्टी डिग्री सो ई ए विल बी कॉस थीटाची वॅल्यू काय कॉस थीटा सिक्स्टी डिग्री सो इट विल बी वन बाय टू देन ई ए विल बी टू सो दिस इज अवर फायनल अँसर इन ऑप्शन इफ यू आर गोईंग टू सी आपण बघितलं इथं ई ए ए ई बाय टू हे अँसर दिलेलं आहे सो आपला ऑप्शन बी इज करेक्ट आहे कारण हे जे इलेक्ट्रिक फ्लिक्स होऊन जातील इलेक्ट्रिक फ्लक्स होऊन जातील सो यू कॅन सी हियर वी हॅव डिराईव्ह इट सिमिलरली सेम क्वेश्चन वी आर गोईंग टू डिस्कस दॅट इज सिक्स वन सी इयर सिक्स ए बी सी डी इज अ स्क्वेअर अँड ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स चार्ज क्यू इज प्लेस ॲट द कॉर्नर ए अँड चार्ज मायनस क्यू इज प्लेस ॲट कॉर्नर सी इफ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट द कॉर्नर डी इज वन वोल्ट देन इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ॲट पॉइंट ओ इज व्हॉट और थिटा इज व्हॉट सो क्वेश्चन नंबर सिक्समध्ये विचारलं त्यांनी सांगितलं आहे सपोज अर टेंगल सपोज अ स्क्वेअर दिस इज अवर सपोज अवर स्क्वेअर दिस इज ए बी सी डी पॉइंट ओके प्लस क्यू चार्ज विल बी डेव्हलप ऑन ए मायनस क्यू चार्ज विल बी डेव्हलप ऑन सी प्लस वोल्ट चार्ज वन वोल्ट विल बी ऑन डी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पॉइंट दॅट इज ओ ओके दिस इज ओ हा प्रश्न जो विचारलेला आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिकमधनं इलेक्ट्रोमॅग्नेटोस्टॅटिकमधनं विचारलेला आहे ज्याच्यामध्ये आपण जर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टॅटिकमधले इलेक्ट्रिक फील्ड या टॉपिकची जर स्टडी केली तर आपल्याला माहिती आहे जेव्हा ए पॉईंटवरती प्लस क्यू चार्ज डेव्हलप होतो तेव्हा त्याच्या अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट पॉईंटवरती मायनस क्यू चार्ज डेव्हलप होतो हे आपल्याला घेऊन दिलेलं आहे सो द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ इथे इथे जो चार्ज डेव्हलप होईल तो झिरो असेल सिमिलरली प्लस वनवरती जो डीवरती जो चार्ज डेव्हलप होतो तो प्लस वन वर्ड दिलेला आहे सो इथे काय मायनस वन होल्ड डेव्हलप होईल सो सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जर आपण हा टॉपिक स्टडी केला त्याच्यामध्ये आपण स्टडी करतो की जर दोन्ही साईडला सेम प्लस मायनस चार्ज डेव्हलप होत असेल तर इट विल बी झिरो ॲट पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन सो दिस विल बी झिरो सो यू कॅन सी हियर इन ऑप्शन देअर विल बी झिरो इज प्रेझेंट सो आपला ऑप्शन जो आहे हा ए दॅट इज झिरो होल्ड ॲट पॉईंट ओ विल बी डेव्हलप हे आपला अँसर आहे बट या क्वेश्चनमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे और मे बी त्यांनी याचा अँसर करेक्ट दिलेला नाही आहे आपण एक वेळेस वेबसाईटची जी साईट जी पुणे युनिव्हर्सिटीकडनं अँसर की दिलेली ती जर ऑब्झर्व केली त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल की याचा अँसर त्यांनी दिलेला नाही पण अकॉर्डिंग टू मी आय विल फाईंड इट झिरो ओके 
if you like the video please share to needful person if anything more you require you can just text me thank you so much for watching video